நண்பர்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்த வணக்கம் இனி விட நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம எல்லா எல்லாருமே ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு பாஸ்போர்ட் அப்புறமா ரேஷன் கார்டு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஐடி கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் இந்த ஐடி கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு கடையில் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி செராக்ஸ் கேட்போம் அந்த மாதிரி செராக்ஸ் எடுக்கும்போது ரெண்டு சைடுமே நம்மளோட ஐ ஐடி கார்டோட ரெண்டு சைடுமே ஒரே பேஜில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வர மாதிரி அழகாக ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு செராக்ஸ் எடுத்து தருவாங்க ஆனால் அந்த விஷயத்தை அப்படியே நம்மளோட மொபைலில் பண்ண முடியும் இது வந்து மேக்ஸிமம் யாருக்குமே இந்த ட்ரிக்ஸ் வந்து அதிகம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில் ஏன்னா நான் அந்த யூடியூப்பில் அதிகம் நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போது இந்த நான் சொல்லித்தர போகிற ட்ரிக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வீடியோஸ்லேயுமே யாருமே போட்டது மாதிரி எனக்கு தெரியல அதனால் நான் இப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்லித்தரணுன்னு இருக்கேன் இப்போ இந்த வ இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது டூ டிப்ஸ் இருக்குதுல ரெண்டு வழியுமே ரொம்ப ஈஸியான வழி நீங்கள் வந்து இதில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் தீபம் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற ஒவ்வொரு ட்ரிக்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப் தேவை அந்த ரெண்டு டிப்ஸுக்கும் ரெண்டு ஆப் தேவை இருக்குது நான் அது வந்து என்னென்னு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஐடி கார்டை வந்து இப்போது ஸ்கேன் பண்ணணும் எந்த ஐடி கார்டை ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஐடி கார்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இப்போது கேமரா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஐடி கார்டை கரெக்டாக நீங்கள் வச்சு க்ளியராக நல்ல கிளாரிட்டியாக தெளிவாக ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பேக் சைடையும் ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டையுமே ஒரே பேஜில் வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோ பேஜையும் கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருங்க வச்சுட்டு நீங்கள் பேக் வந்துடுங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் நமக்கு தேவை நீங்கள் ப்ளேஸ்டோரில் ஓப்பன் பண்ணி ஓஎஃப்எஃப் ஐசிஇ ஆஃபீஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அப்படியே நான் டவுன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆப்பு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஆப் தான் இது வந்து லேப்டாப்பு அப்புறமா அங்கே கம்ப்யூட்டர் ப்ரௌசிங் சென்டர்ஸ்லாம் இந்த ஆப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் பெரிய வருஷன் அவங்க வந்து மெயின் வருஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து நமக்கு மினி வருஷன் மொபைலில் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் கீழே இந்த இருக்குது ப்ளஸ் சிம்பிள் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கும்போது மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் டாக்குமெண்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி டாக்குமெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் வரும் இந்த மூணில் நமக்கு தேவையானது இப்போது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேர்டு ஆப்ஷன் அதில் வந்து பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர பேஜ் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸில் நம்மளோட பேப்பர் மாதிரி கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் தான் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் கிடையாது கீழே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது நீங்கள் தள்ளி விடுங்க தள்ளி விட்டிங்கன்னா இதில் கடைசி கடைசி ஆப்ஷனுக்கு முந்தின ஆப்ஷன் வந்து ஃபோட்டோ சிம்பிளில் ஒரு சதுரமாக இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேலரியில் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஃபோட்டோ ஆப்ஷனுக்கு போகும் அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபோட்டோ மட்டும் தான் நமக்கு தேவை இந்த பேக்ரவுண்டு நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா மேலே அந்த க்ராப் பண்ணுற ஆப்ஷன் வருது பாருங்கள் அந்த க்ராப் பண்ணுறது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கரெக்டாக அலைமெண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து அந்த ஃபோட்டோவோட நாலு கார்னர்லேயும் நீங்கள் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி வச்சு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்து செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது மட்டும் உங்களுக்கு வந்துடும் மறுபடியும் டன் கொடுங்க இப்போ டன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போது அந்த பேஜில் இந்த இமேஜ் வந்துடும் இந்த இமேஜை நீங்கள் கரெக்டாக சின்னதாக கரெக்ட் சைஸுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கார்னரை நீங்கள் மூவ் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வச்சாச்சு இனி செகண்ட் பேஜ் வைக்கணும் அதுக்கு மறுபடியும் இங்கே கீழே வாங்க கீழே வந்து அதே ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்க பேக் பேஜ் இங்கே வரும் அந்த பேக் பேஜை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க
ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்துருச்சு இப்போது நீங்கள் மேலே வந்து மூணு மூணு டாட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஷேர் ஷேர் அஸ் பிடிஎஃப் அப்புறமா சேவ் சேவஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து மெயினாக வந்து இதை பிடிஎஃப்பில் நம்ம எடுக்கணும் பிடிஎஃப் தான் பக்காவான ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஷேர் அஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஒரு லோட் ஆகும் லோட் ஆகி ஒரு ஃபைவ் ஆர் டென் செகண்ட் லோட் ஆகும் லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயோ நம்ம மெயில்லையோ இந்த மாதிரி எனி ஒன் எதுக்காவது நம்ம வந்து அனுப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மைனஸ் என்னென்னா இதை வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலாக நம்மளோட மொபைலில் சேவ் பண்ண முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லைனா உங்களோட நம்பருக்கோ நீங்கள் யாரையாவது ஒரு ஆளுக்கு அனுப்பிட்டு அதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னோடய ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு நான் இப்போ அனுப்புகிறேன் அனுப்பும்போது கரெக்டாக இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாக சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஓப்பன் ஆகிரும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பென்ட்ரைவில் நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஃபைல்ஸை வந்து ஜிமெயிலில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறமா ட்ரைவில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ஸே நீங்கள் வந்து சேவ் ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போனாலுமே எங்கே இருந்து வேணாலும் நீங்கள் இதை எடுத்து நம்ம பிரிண்ட் போட்டு நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டாவது ட்ரிக்ஸு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கு ரெண்டாவது ட்ரிக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ட்ரிக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுவும் இதை விட சிம்பிளாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிட் கேமரா இதை மேலே அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸ்ப்ரிட் கேமரா இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சர்ச் பாக்ஸில் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஸ்ப்ரிட்டு ஸ்ப்ரிட் கேமரா அதாக இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் தேடி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிட் கேமரா ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி லோட் ஆகும் ஆடு வரும் நீங்கள் அதை கண்டுக்காதீங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்க்ரீன் வரும் இப்போது மேலே அந்த கார்னரில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போது நீங்கள் உங்களோட ஐடி கார்டு இப்போது ஐடி கார்டை எடுங்க எடுத்துட்டு கிளியராக கரெக்டாக நீங்கள் வச்சு இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க இப்படி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பேக் பேஜ் எடுங்க பேக் பேஜ் அப்படியே வாங்கி வச்சுட்டு பேக் பேஜையும் கரெக்டாக அப்படியே நீட்டாக க்ளியராக ஒரே மாதிரி நீங்கள் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க இப்போது பேக் பேஜை நான் ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நீங்கள் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் கீழே ஆப்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் ஆகிட்டு கலர்னால் கலர் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கீழே வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரி சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சேவிங் டு ஆகும் உங்களோட ஆல்பத்தில் அது சேவ் ஆகிரும் இப்போது இது வந்து ரெண்டையுமே ஒரே ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேஜையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டீங்க ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் பிடிஎஃபாக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன அதே வழி தான் அந்த ஆஃபீஸ் ஆப்ஷனில் போங்க ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் போங்க பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் கொடுங்க அதில் வர இந்த பேஜில் பேஜில் கீழே வந்து கீழே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வருது இல்லை அந்த இமேஜ் இன்சர்ட் இமேஜில் போங்க போயிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து இப்போ கடைசி நான் ஸ்பிளிட்டு கேமராவில் நம்ம எடுத்தோம்ல அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதை கரெக்டாக க்ராப் பண்ணிக்கிடுங்க உங்களோட இதை கரெக்டாக இந்த மாதிரி க்ரா க்ராப் பண்ணி டன் கொடுத்துருங்க இப்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இதை நீங்கள் அப்படியே உங்களோட அந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் இப்போ இது நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரு இதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் சைஸ் அந்த ஐடி கார்டு சைஸ் எப்படி வருமோ அந்த சைஸ் இப்படி கரெக்டாக இப்படி வச்சுருங்க இப்படி செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன் சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷனில் போய் ஷேர் அட்ஸ் பிடிஎஃப் இப்படி கொடுத்துட்டு கெட்டிங் ரெடி ஃபைல் ரெடி இந்த வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் வந்துடுச்சு வாட்ஸ்அப்பில் யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு அனுப்பணுன்னா வச்சு நீங்கள் அனுப்பிட்டால் போதும் இப்போ இதுவும் பிடிஎஃபாக சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்கேன் பண்ணது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து நம்ம கடை கடைகளெல்லாம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ண போனோம்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்கேன் பண்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்புறமா வேலையை தேடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு இந்திய குடிமகன் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ஆப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாரு